తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండలు బగ్గుమంటున్నాయి భానుడి ప్రతాపానికి ఇక ప్రజలైతే బయటికి వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్నారు ఉదయాన్నే పదకొండు గంటల లోపు సాయంత్రం నాలుగు గంటల తర్వాతనే ఏమైనా అత్యవసర పనులుంటే తప్ప బయటికి వెళ్ళట్లేదు మధ్యాహ్నానికి అయితే రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక చాలా ఏరియాల్లో అయితే నలభై డిగ్రీలు ఇక కొన్ని ఏరియాల్లో అయితే నలభై డిగ్రీలకు కూడా ఎండలు టచ్ అయ్యాయి మరి నిజంగా ఈ ఎండలు ఇంత విపరీతంగా కొట్టడానికి గల కారణాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉంటాయి ఎండలు వేడి వేడి గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా అలర్ట్ వచ్చింది మరి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనతో చెప్పడానికి వాతావరణ శాఖ అధికారి రాజా గౌరవ్ గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నిజంగా వేడి గాలులు అంటున్నారు ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి నిన్న మనం గమనించినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నలభై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రతలు చాలా చోట్ల నమోదు అవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఆదిలాబాద్లో నలభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రత మనకి నిజామాబాద్లో నలభై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవడం జరిగింది ఈ రకంగా మనకి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే మనకి దాదాపుగా నలభై రెండు నలభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఈ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు మనకి నమోదు అవుతున్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ఈ రోజు రేపు కూడా మనకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ వడగాల్పుల తీవ్రత అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఈ తెలంగాణలో ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతాలు కూడా మనకి ఎక్కువ స్థాయిలోనే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి పడగాల్లో హెచ్చరిక అంటున్నారు మరి ఎన్ని రోజుల పాటు ఇది కొనసాగుతుంది నిజంగా ఇలాంటి టైంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు వడగాల్పుల తీవ్రత అనేది మనకి ఈ రోజు రేపు కూడా మనం ప్రత్యేకించి ఉత్తర తెలంగాణలో మనకి వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ ఇప్పుడు ఈ తీవ్ర వడగాల్పుల ఈ వడగాల్పుల తీవ్రత ఈ నేపథ్యంలో మనకి ఈ ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల మధ్య అత్యవసరం అయితే తప్పించి మనం బయటికి వెళ్ళకుండా ఉండడం మంచిది వడగాలు ఉన్నాయి కదా మీరు గవర్నమెంట్ కి కావచ్చు లేదంటే పబ్లిక్ కి మీ సైడ్ నుంచి అంటే వాతావరణ శాఖ నుంచి ఎలాంటి అలర్ట్స్ ఇస్తున్నారు ఎట్లా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఇట్లా పబ్లిక్ ఇప్పుడు ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఈ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మేము ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు హీట్ వేవ్ వార్నింగ్స్ అనేవి కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట హీట్ వేవ్ వార్నింగ్స్ మేము ఇటు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ తర్వాత డిస్టిక్ట్ కలెక్టర్స్ కానీ తర్వాత మీ మీడియా కానీ మేము ఎప్పటికప్పుడు మేము చెప్పడం జరుగుతుంది మీద మేలో ఏదైతే ఎండలు కొట్టాలో అది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది దాటిన తర్వాత నలభై డిగ్రీల పైగానే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనాయి మరి మే ఫస్ట్ ఈరోజు మరి మే తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి నిజంగా ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఏ రేంజ్ జరగబోతాయి ఉష్ణోగ్రత అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం నలభై ఐదు వరకు ఈ నలభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు నిన్న మనకి ఆదిలాబాద్లో నమోదు అవడం జరిగింది ఈ ఇప్పుడు ఈ ఉష్ణోగ్రతలు రానున్న రోజుల్లో కూడా మనకి నలభై ఆరు నలభై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ వరకు ప్రత్యేకించి మనకు ఉత్తర తెలంగాణలో వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి సాధారణంగా ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉపరితలంలో ఆవర్తన ఏర్పడడం కానీ ద్రోణులు ఏర్పడడం కానీ జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం జరుగుతుంది అంటే ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఏదైతే ఈ ఉపరితల ఆవర్తనాలు కానీ ద్రోణులు కానీ బలహీనం అయిపోతే మళ్ళీ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం జరుగుతుంది అంటే స్పెల్స్ లాగా వస్తాయన్నమాట ఈ స్పెల్స్ లాగా ఎప్పుడైతే వచ్చాయి అంటే తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుంది దీన్ని హీట్ వేవ్ స్పెల్స్ అంటాం అనమాట ఈ హీట్ వేవ్ స్పెల్స్ అనేవి రావడం మళ్ళీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం మళ్ళీ ఈ రకమైన ఇటు బంగాళాఖాతంలో కానీ ఏదైనా సరే మనకి ఈ అల్పపీడం ఇలాంటివి ఏర్పడినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం అంటే జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ దాదాపుగా మనకి ఈ రకమైన ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల అనేది జూన్ మొదట వారం వరకు కూడా అంటే దాదాపుగా మనకి నైరుతి ఋతుపవనాలు వచ్చే వరకు కూడా మనకి ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం అనేది మనకి జరుగుతుంది అనమాట సో మొత్తంగా ఇక మే నెలలో మాత్రం ఎండలు విపరీతంగా దంచి కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి దాంతో పాటు వడగాలుల తీవ్రత కూడా ఉందన్న అలర్ట్స్ మనకు అధికారులు చెప్తున్నారు సో ఈ రెండు రోజుల పాటు పబ్లిక్ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం మాత్రం ఎంతైనా ఉంది కెమెరా పర్సన్ అభిలాష్తో హరిత వి న్యూస్ హైదరాబాద్